Le storie dell'uomo che cucina. Un'idea di Dario Albertini. Le storie dell'uomo che cucina. Bentornati, benvenuti, bentrovati da Dario Albertini. Ho cambiato tonalità? Sì, perché di solito l'esordio è le storie dell'uomo che cucina. Ma il sugo di tutta la storia, è il caso di dirlo, è sempre quello. Dove andiamo Oggi, questo è il primo episodio in uscita nel 2024 e continuiamo il nostro itinerario enogastronomico attraverso le regioni d'Italia, ma ancor più, andiamo più nel profondo, attraverso le tradizioni di alcuni comuni del nostro paese. Ma vi voglio innanzitutto ingolosire dandovi un accenno di quanto vi invito a gustare. Eh? Siete pronti? Allora, la pasta stesa a mano, tagliata a cerchio con un bicchiere, e già qui, riempita nel cuore con macinato di carne di maiale e manzo, arricchita con formaggio, grattugiato e spezie. Ovviamente poi questo cerchio di pasta bisogna chiuderlo rigorosamente a mano creando così una mezzaluna che viene sigillata con l'utilizzo della forchetta. Mm. Come si presenta questo raviolo? Quasi. Beh, il colore è di un giallo intenso perché, perché nell'impasto eh, ci sono eh, uova a pasta gialla prodotte da galline rigorosamente allevate a terra all'interno invece questo raviolo si presenta con un colore predominante nocciola scuro questo perché? perché la carne del ripieno viene cotta davvero a lungo e tutto questo al palato risulterà come un godurioso un aggettivo che mi piace tanto eh, omogeneo molto delicato Mm, di cosa parliamo allora? Parliamo di una armonia di storia e sapori intensi, perché sì, nelle storie dell'uomo che cucina parliamo di gusto, parliamo di sapori, ma non può mancare la storia del luogo dove siamo. L'immagine che vi ho dato è quella del Casoncello e la patria del Casoncello, sebbene vi sia come sempre una contesa fra alcuni comuni, tutti però dello stesso territorio, è Pontoglio. Pontoglio, ridente borgo in provincia di Brescia, a 15 km dal capoluogo, un territorio eh, dove si è fatta la storia ci sono tracce del primo insediamento romano ma poi vi sono passati i Longobardi e non solo e poi Pontoglio ha fatto parte della Repubblica di Venezia Repubblica di Venezia che mh, ai tempi parliamo del 1500, 1600, 1700 era famosa per la produzione della seta e Pontoglio ha, oltre alla tradizione agricolo pastorale, eh, anche quella della filatura della seta. C'è un riferimento storico preciso riguardo quel territorio. Eh, Renzo Tramaglino, personaggio dei Promessi Sposi, era un filatore di seta e, eh, come lui, anche i compari, i cugini, che tentarono no, di eh, realizzare il matrimonio a sorpresa davanti al tremebondo, diciamo fifone, eh, Don Abbondio fra lo stesso Renzo Tramaglino e Lucia Mondella. E c'era quindi questo passare il fiume mh, di quei lavoratori della seta che vivie, vivevano di qua, ovvero nel territorio di Milano, e si spostavano nella Repubblica di Venezia. Questo però è solo un aspetto della storia di Pontoglio. Pontoglio perché sulle sponde del fiume Oglio. Pontoglio, Pontoglio è uno dei tantissimi comuni italiani dove 
la cucina è veramente un momento di convivialità non soltanto quando ci si siede a tavola ma anche prima quando nella storia eh, le donne si ritrovavano in queste grandissime cucine al tepore della stufa a legna a preparare delle autentiche leccornie già la descrizione che vi ho fatto questo impasto, questa sfoglia eh, stesa a mano, tagliata a, a cerchio, poi eh, eh, colmata eh, di ripieno, eccetera, è particolare perché pensate che il casoncello di Pontoglio ha addirittura la sua accademia, un, un organo, eh, organo comitato, come volete, che eh, potremmo paragonare ai consorzi di tutela nelle storie dell'uomo che cucina mh, trovate, andate sul podcast, sul canale YouTube eh, trovate i nostri incontri con vari eh, rappresentanti di consorzi quello della Mortadella Bologna EGP per esempio o del prosciutto, o del prosciutto toscano eh? trovate tutto, quindi Parlandovi del casoncello di Pontoglio vi invito anche a ripercorrere la nostra stagione di storie perché eh, se non siete golosi garantisco che mh, lì trovate tutto ciò, oltre che in questo episodio, che vi porterà a essere. Perché è stata costituita l'Accademia Italiana del Casoncello? Perché è un piatto storico, se ne trovano tracce in manoscritti e documenti che fanno risalire questa leccornia al lontano 1886. Poi è chiaro che in tutto ciò che è nato in un modo sono state apportate le varianti, ma... Ma, ma sebbene il gusto sia sempre eh, molto 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 intenso eh, si è fatto di tutto perché la ricetta non si discosti poi tanto da quella originale tanto si è fatto e tanto mh, intenso è stato il lavoro dell'Accademia Italiana del Casoncello che Già il 12 novembre del 2019 questo prodotto ha ottenuto la denominazione comunale DECO, si chiama così, non DECO, de.co. del Casoncello di Pontoglio. Insomma, è qualcosa che dovete assolutamente provare. Volete la ricetta? Eh, io, io vi metterò il link poi eh, nella... Vi metterò, metto il link nel, nella descrizione. Diciamo che eh, volendo fare una veloce carrellata serve la carne macinata. Serve il macinato di manzo e quello di maiale, serve la cipolla, serve il pane grattugiato, il grana padano. La ricetta dice che deve essere stagionato per almeno 20 mesi. Poi il vino rosso, che secondo la tradizione è quello della Francia corta, poco lontano, i chiodi di garofano, parlavo di spezie, no? I chiodi di garofano, la cannella e poi ancora l'olio, ovviamente il, il sale. Questo è il ripieno. Per quanto riguarda uh, l'impasto della sfoglia, poi troverete tutto nella descrizione di questo episodio. Cos'altro vi posso eh, raccontare? Già vi ho detto della denominazione comunale di origine del Casoncello del 2019, eh, vi posso dire che è un piatto assolutamente immancabile nei pranzi domenicali dei mesi più freddi, è una, una tradizione ehm, sia perché è l'inverno, proprio la stagione tipica mh, migliore per gustarlo, sia mh, perché eh, evidentemente eh, lo stesso impasto eh, prende dal freddo invernale qualcosa di particolare. 
eh, come faccio come faccio a descrivervelo oltre beh un modo molto mh, semplice simpatico per eh, gustare il casoncello è quella di non mancare alla sua Sagra. Quando si tiene la Sagra? Beh, nel 2024 si tiene dal 4 di gennaio al 17 di gennaio, quindi se eh, mi state ascoltando proprio nella, nella prima parte del mese di gennaio del 2024, se non il giorno stesso dell'uscita dell'episodio, siete in tempo. Quest'anno la Sagra arriva alla sua quattordicesima edizione e coincide con la 138esima antica festa di Sant'Antonio Abate di Pontoglio. Praticamente i due eventi vanno di pari passo e Pontoglio è particolare perché è uno dei pochissimi paesi ad avere non solo un piatto tipico ma ha un piatto tipico legato ad una festa eh, popolare, in questo caso una festa religiosa. Ovviamente nel periodo della Sagra, eh, nei ristoranti e nelle strutture agrituristiche del territorio eh, bresciano, ma anche bergamasco, dicevo prima che eh, c'è stata una contesa sulla paternità del, del casoncello, potete gustare tutte le possibili varianti con tutti i condimenti della tradizione vi dico la verità io preferisco gustarli nel modo più semplice ovvero con un buon burro fuso aromatizzato alla salvia potete anche aggiungere una spolverata leggera mi raccomando di noce moscata noce non so perché ho detto noce sarebbe noce in in realtà le le regole della buona dizione dicono che si dica noce e e, eh, scusate la divagazione una abbondante spolverata di grana padano parmigiano reggiano un buon grana ecco un buon grana sempre con un plauso alle attività di tutela svolte dai consorzi consorzi che si adoperano perché tanto il grana padano quanto il parmigiano reggiano quanto il trentingrana ci spostiamo un pochino più a eh, nord est siano rispettati i disciplinari devono essere rispettati state sempre attenti ai marchi da parte nostra ogni volta che parliamo di un prodotto tutelato ci teniamo a mostrare sui nostri social il marchio del consorzio di tutela è una garanzia di qualità di gusto di salute e prima ancora di originalità leggiamo sempre le etichette e siamo par- arrivati a parlare di consorzi di tutela, eh, lo ripeto, perché il Casoncello ha avuto eh, questo riconoscimento, la denominazione comunale, un caso quasi unico nel panorama enogastronomico del nostro paese. Le storie dell'uomo che cucina, siamo andati a Pontoglio, a Pontoglio per parlare del suo casoncello che ogni anno viene celebrato nella sagra, dedicata, eh, che coincide con l'antica festa di Sant'Antonio Abate. Quest'anno la quattordicesima edizione della Sagra del Casoncello di Pontoglio e la 138esima edizione dell'antica festa di Sant'Antonio Abate. Se siete in tempo andateci oppure prendete nota per il 2025 e io ho già fame. E voi? Le storie dell'uomo che cucina, due stagioni, tutti gli episodi sul podcast e sul canale YouTube di Caffè Italia con Dario Albertini, l'uomo che cucina, l'uomo che mangia e che vi dà appuntamento alla prossima storia, sempre qui su Caffè Italia. E non me lo dimentico stavolta, buon appetito. Le storie dell'uomo che cucina, un'idea di Dario Albertini.